Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Interview der Woche. Ich bin hier wieder mit meinem Lieblingsarchivar aus Wismar unterwegs. Oh, Moin Nils. Ich. Guten Tag. <lacht> und wir reden Teil 2 über die Veranstaltung unter der Kastanie, wo ja. wir uns auch wieder befinden. Und du kannst auch einfach mal ne, wieder anfangen zu erzählen, was ist wann, wie, wo los hier bei euch. Ja, wollen wir das Ding nachstellen von der Titanic mit Kate und, und Dings? Nein. Okay, nein, schade. nein, wir stellen hier nicht. Hätten wir sonst gemacht, schade, ich wäre die Titanic gewesen und du alles andere. Nein, wir werden über die Titanic sprechen lassen. Christian Osterseelte, Mitarbeiter im Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven, ist hier, schreibt uns einen schönen Beitrag für die Wismarer Beiträge und erzählt uns hier etwas zur Titanic. Bitte frag mich jetzt nicht, ob irgendein Jahrestag ist, ob Kate irgendwie 30 geworden ist oder weiß ich, das weiß ich alles nicht. Ich weiß, das wird ein sehr guter Vortrag, weil er ein sehr guter Mann ist, der das ganze Material kennt. Vielleicht ist ja auch Leo wieder aufgetaucht ähm, und sitzt auf seiner Tür mit Kate zusammen. Du hast noch eine sagen, Folge. Das ist am, 5. am 5. September findet das Ganze Vielleicht statt. Ich stört das nicht, wenn wir auch immer die Termine dazu sagen. Also am 5. 9. 19 Uhr wahrscheinlich dann unter der Kastanie, weil wir machen dann ja jetzt schon den Sommer für nächstes Jahr sozusagen. Bisher war es nicht so häufig unter der Kastanie, sondern neben dem Bogenhanf und jetzt kommen wir wieder hierher. Mach mal weiter, du hast noch ja, mehr auf deinem Spickzettel ja, ja. stehen. Und zwar sehe ich den 19.9. Ich auch. Ralf Bernet und Nicole Hollatz und diverse andere Leute, die haben Bier gebraut. Und der 19.9. ist der Tag des Bieres. Und das muss natürlich gefeiert werden. Das haben wir vor Jahren schon mal gemacht. Ist uns vergleichsweise gut bekommen. Jetzt haben wir ein paar Jahre Pause gemacht und jetzt machen wir es wieder. Die haben selbst gebrautes Bier. Ralf äh, interessiert sich ganz lange schon für die Geschichte des Bieres in Wismar. Wismar ist groß geworden durch Sauferei, merkt man bis heute. Und in seiner schönsten Form erleben wir das am 19.09. Es wird natürlich auch verkostet. Es ist also nicht dröhig und weiß ich, das muss dann also hier draußen sein, weil wir wollen uns da drin nicht alles zuschludern. Alles klar. Ähm, kostet mich was? Ein Unkostenbeitrag? Oder, äh kostet immer was. Kostet immer. Nein, also für Nichtmitglieder, die bezahlen 3 Euro und dann werden wir uns irgendwas ausdenken. Also bringen Sie ganz viel Geld mit, das werden wir Ihnen alles abnehmen. Das ist auch für einen guten Zweck, für mich nämlich, damit ich auch mal ein Bier trinken kann. Nein, wir restaurieren damit Akten. Sehr gut. Dann schauen Sie bitte wieder auf Ihren Spickzettel und zwar den 3. Oktober haben wir im Angebot mit Richtig. was? Auch grandios. Frank Blom, dann geh doch rüber. Ist so ein Ausspruch, den kennst du nicht, weil du Gott sei Dank zu jung bist. Er wurde immer kritischen Wessis gesagt, wenn die gesagt haben, hier stimmt das irgendwie nicht in der Alt-BRD. Dann haben die damals immer gesagt auf Kritik, na dann geh doch rüber, geh doch rüber in die Zone, kannst doch verschwinden. Und Frank Blom hat Leute interviewt und äh, diese Interviews zu einem Band gemacht. Und den stelle er uns vor. Das heißt, er hat Leute interviewt, die das gemacht haben, die abgehauen sind sozusagen in ja, aber den in die Osten? falsche Richtung sozusagen. Also alle denken ja, sind alle bloß von, von Osten nach West, aber es gibt auch die andere Variante. Hatten wir auch schon mal, Martin Schad hatte da auch schon mal Leute vorgestellt, das ist drei Jahre her oder so. War auch gut und jetzt Frank Blum. Und wir haben noch einen Termin, alle guten Dinge sind vier bei uns, den 24. Oktober. Ja. Da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch über Ärzte in Mecklenburg im Dritten Reich. Das ist dann ganz frisch fertig geworden. Von demselben Team, die schon verschiedene andere Leute im Dritten Reich untersucht haben. Also ganze Personengruppen, ganze Berufsgruppen. Angrid Lorenzen Schmidt und Michael Butrus, Institut für Zeitgeschichte in München. Und wir haben da ganz viel zugearbeitet, die anderen Kollegen aus den anderen Archiven in Meckpom auch. Und jetzt haben wir also ein Buch über die Ärzte im Dritten Reich. Total spannend, weil man musste nicht bei den Nazis mitmachen. Man konnte auch neutral bleiben. Man konnte auch Leuten helfen oder, oder, oder. Also das ganze Spektrum wird da vorgestellt. Vielen Dank für die Zeit. Bitte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in dem Sinne, schöne Restwoche. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.